The past perfect. El pluscam perfecto. O el pasado perfecto. The past perfect. The past perfect expresses an action which happened and was completed before a specific time in the past. El pluscam perfecto, el pasado perfecto, expresa una acción que ocurrió en el pasado antes de un tiempo especificado en el pasado. For example, por ejemplo, I had seen you before we met. Yo te había visto antes de que nos conocimos o reunimos. I had seen you before we met. In English, we form the past perfect by putting the auxiliary verb have in the past tense, had, and combining with the past participle of the main verb. In English, formamos el plusquam perfecto o el pasado perfecto metiendo el verbo auxiliar have en el tiempo pasado had, y lo combinamos con el participio pasado del verbo principal. For example, por ejemplo, I had played. Yo había jugado. We had played. Nosotros habíamos jugado. You had played. Tú habías jugado. You had played. Ustedes habían jugado. They had played. Ellos habían jugado. Ahora vamos a repetir una vez más, pero solo en inglés. A ver. I had played. We had played. You had played. You had played. They had played. He had played. Él había jugado. She had played. Ella había jugado. It had played. Ello había jugado. A ver, una vez más, solo en inglés. He had played. She had played. It had played. More examples. Más ejemplos. I had eaten before you came. Yo había comido antes de que tú llegaste. I had eaten before you came. You had lost everything by two o'clock. Tú habías perdido todo antes de las dos. O, ustedes habían perdido todo antes de las dos. Recuerda que you significa tú y ustedes. Es singular y plural. Una vez más en inglés. You had lost everything by two o'clock. We had sold the car before you called. Habíamos vendido el coche antes de que tú llamaste. We had sold the car before you called. They had driven the car before they bought it. Ellos habían manejado el coche antes de que lo compraran. They had driven the car before they bought it. He had kissed her before she said goodbye. Él le había besado antes de que ella le despidió o dijo adiós. He had kissed her before she said goodbye. She had danced until the end of the party. Ella había bailado hasta el fin de la fiesta. She had danced until the end of the party. It had rained before the sun came out. Había llovido 
antes de que salió el sol. It had rained before the sun came out. No olvides visitar mi blog, estudiaringlesgratis.blogspot.com. Ahí puede encontrar más actividades para practicar inglés. Gracias. Thank you.